அன்பார்ந்த இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளே நான் வாழக்கூடிய இந்த நாட்டிலே நம்மை ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாசிச பாஜக அரசு இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு சவாலை முன்வைத்திருக்கிறது அது என்ன சவால் என்றால் நாம் மானத்தோடு வாழ்வதா அல்லது வீர மரணம் அடைவதா அந்த சவாலை எதிர்கொள்வதற்குத்தான் இத்தனை பெரிய கூட்டம் இங்கே கூடியிருக்கிறது யாரை பார்த்து சொல்லுகின்றாய் குடியுரிமை இல்லை என்று யாருக்கு குடியுரிமை மறுக்கிறாய் அடே பார்ப்பன வந்தேர்களே இந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்த வரலாறு என்ன வந்த செய்தி என்ன இந்தியாவை உருவாக்கியவர்கள் எங்கள் முன்னோர்கள் எங்கள் முகலாய சாம்ராஜ்யத்தில் தான் இந்திய தேசம் என்பதை உருவாக்கப்பட்டது அப்பேற்பட்ட இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு நீங்கள் குடியுரிமை இல்லை என்று மறுக்கின்றீர்களா நாங்கள் சவால் விடுகிறோம் உங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுகிறோம் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை நீங்கள் ஒரு மறைமுக யுத்தத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றீர்கள் உங்கள் யுத்த அழைப்பை ஏற்று இந்த பாசிச பயங்கரவாதிகளோடு யுத்தம் செய்வதற்கு நாங்கள் தயார் என்று இந்திய இஸ்லாமியர் கொள்வார்கள் ஒருபோது பின்வாங்க மாட்டோம் பின்வாங்க கூடிய சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் அல்ல பொறுத்து கொண்டிருந்தோம் காலங்காலமாக எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமையை நாங்கள் மிக மிக நெடுங்காலமாக பொறுத்து கொண்டிருந்தோம் பொறுத்து கொண்டிருந்தோம் என்று சொன்னால் அது கோழைத்தனம் என்று எண்ணிவிடாது கோழைத்தனம் இல்லை என்பதை நிரூபிப்பதற்காகத்தான் இன்று இஸ்லாமியர்கள் இந்தியா முழுவதும் களத்தில் இறங்கி இருக்கின்றார்கள் தைரியம் இருந்தால் உன்னுடைய ராணுவமோ போலீஸோ கட்டுப்படுத்தி பார்க்கட்டும் பார்க்கலாம் யுத்தம் தானே ஒழிக்க நினைக்கல இஸ்லாமியர்கள் குடியுரிமை இல்ல நினைக்கல நீ உண்மையில இந்த நாட்டில் பிறந்தவனாக இருந்தால் நாங்கள் சவால் விடுகிறோம் எங்கள் குடியுரிமையை பறித்து எங்களை இந்தியர்கள் இல்லை என்று சொல்லி பார்க்கக்கூடிய உன்னுடைய சட்டங்களில் எங்கள் வீட்டு குழந்தைகள் ஏறி சிறுநீர் கழித்து விட்டு போகும் யாரை பார்த்து சொல்லுகின்றாய் யாருக்கு குடியுரிமை இல்லை சொல்லுகின்றாய் இந்த தேசத்தை கட்டமைத்தவர்கள் இந்த தேச விடுதலைக்காக போரிட்டவர்கள் இந்த தேச விடுதலைக்காக வெள்ளையனை ஏற்று வீரமரணம் அடைந்தவர்கள் திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி பகதூர் ஷா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழிலே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒரு யுத்தத்தை உருவாக்கி சுதந்திர காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையை வளர்த்து அதன் மூலமாக இன்று நாடு சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்க போட்ட பிச்சையில நீ இந்த சுதந்திரத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு எங்களை பார்த்து குடியேறு சொல்றிய அமித்ஷாவே நரேந்திர மோடியே உங்களுடைய குடுமி எங்கள் கையில் என்னைக்கு என்னி பாக்குறாயா மிரட்டி பாக்குறாய நாடாளுமன்றத்தில் அமித்ஷா சொல்றான் என்ன சொல்ற தெரியுமா இஸ்லாமியர்கள் எங்களை கண்டு அஞ்ச வேண்டாம் எங்களை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் ஆனா நாங்க இல்லடா எங்க வீட்டு குழந்தைகள் கூட பூச்சாண்டி என்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு பயப்படாது யாரை பார்த்து பேசுகிறாய் பயம் இந்த சமுதாயத்தின் வரலாறு என்ன எங்கள் ஈமானை நிறுவதற்காக எங்கள் முன்னோர்கள் செய்த தியாகம் என்ன ஒன்னு மாதிரியா சாவர்கர் என்ற ஒரு வெக்கம் கட்டவன் சுதந்திர போராட்டத்தில் வெள்ளையனால் கைது செய்யப்பட்ட போது வெள்ளையனுக்கு மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து வெளியே வந்தாரே அது போன்ற வரலாறா வாஜ்பாய் ஆங்கிலேயர் கைது செய்யப்பட்ட போது இனி நான் சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ள மாட்டேன் என்று மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்து வெளியே வந்தாரே அது போன்ற வரலாறா இல்லை எங்கள் வரலாறு என்ன தெரியுமா ஆங்கிலேயன் பகதூர் சாவை கைது செய்கிறான் 
கைது செய்தி பர்மாவில் உள்ள ரங்கூரில சிறையில் அடைக்கிறான் சிறையில் இருந்த பகதூர் சாவிடம் அந்த ஆங்கிலேய அதிகாரி ஹட்சன் பகதூர் சாவினுடைய இரு மகன்களையும் கொன்று அவருடைய தலைகளை அறுத்து அதை மூடியாக எடுத்துக்கொண்டு பகதூர் சா முன்னால் கொண்டு வைத்து பகதூர் சாவே உங்களுக்கு நாங்கள் பரிசளிக்கிறோம் என்று தட்டை திறந்து காமிக்கும் பொழுது பகதூர் சா பெற்றெடுத்த இரு மகன்களுடைய தலைகள் இருந்தது ஹட்சன் கேட்டான் பகதூர் சாவிடம் கேட்டான் பகதூர் சாவே உன்னுடைய இரு மகன்களுடைய தலைகளை அறுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறோமே உன் கண்ணில் கண்ணீர் வரவில்லையா நீ அளமாட்டாயா உன் கண்ணில் நீர் வற்றி விட்டதா என்று கேட்கும் பொழுது பகதூர் சா சொன்னார் அரசர்கள் அழுவதில்லை உங்களை போன்ற கோழைகள் தான் அழுவா யார பயங்காற்ற நீ யார பூச்சாண்டி காட்டுற யார்ட்ட ஏமாத்துற எத்தனை பெரிய கொடிய கொடூரங்களை செய்த நீ ஆம்பளை தானே நான் கேட்கிறேன் அமித் ஷாவுக்கு சவால் விடுகிறேன் நீ ஆம்பளை தானே நீ பெரிய பேசக்கூடியவன் தானே எங்களுடைய ஆண்மையை சோதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் காஷ்மீரிலே எங்கள் சகோதரர்களை இராணுவத்தின் பிடியில் வைத்திருக்கின்றாய தைரியம் இருந்தால் உன்னுடைய இராணுவத்தை நீ வாபஸ் ஆக்கி காட்டி அங்க தைரியம் தெரியும் சாவு மணி அடிப்போண்ட விடமாட்டோம் இஸ்லாமியர்களுக்கு இன்று இந்தியா முழுவதும் கொந்தளித்து போயிருக்கின்றார்கள் மேற்கு வங்காளத்திலே முஸ்லிம்கள் போராட்டம் டெல்லியிலே போராட்டம் கேரளாவிலே போராட்டம் உத்தரப்பிரதேசத்திலே போராட்டம் தமிழகத்திலே தமிழகம் எங்கும் தமிழ்நாடு தவீ ஜமா நேற்று இன்று முந்தாள நின்று தொடர்ச்சியான போராட்டம் இந்த போராட்டங்கள் அல்ல பார் மக்களுடைய கூட்டத்தை பார் பெண்களுடைய கூட்டத்தை பார் எங்கள் சிறுவனுடைய கூட்டத்தை பார் இவர்கள் போராட்டத்தை வேடிக்கை பார்க்க வரவில்லை வாழ்ந்தால் மானமான வாழ்வு அல்லது வீர மரணம் என்பதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் சாவை நெஞ்சில் ஏந்தி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அடிமைப்பட்டு கோழைகளாக எந்த வாழ்வும் எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்கள் மானம் எங்கள் ரோசம் எங்களுடைய வீர வாழ்வு எங்களுடைய குடியுரிமை எங்கள் நாடு இது இதை எங்கள் பாட்டன் முப்பாட்டன் உருவாக்கிய நாடு இது நீ யார் சவால் விட்டு கேட்கிற வரலாற்றில் எடுத்து காவி இந்திய சுதந்திர வரலாற்றுக்காக வீர தியாகம் செய்த எங்கள் இஸ்லாமிய மன்னர்களுடைய இஸ்லாமிய தலைவர்களுடைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினுடைய பெயர்களை வரிசையாக நாங்கள் பட்டியலிட முடியும் நீங்கள் யோக்கியர்களாக இருந்தால் பாசிச சிந்தனையில் உறுதியாக இருந்தால் இந்திய சுதந்திர போராட்டத்திலே பங்கெடுத்து வீர மரணம் அடைந்த ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் பயங்கரவாதியாக காட்ட முடியுமா கோழைகளா ஆர்எஸ்எஸ் பயங்கரம் இந்த இந்துத்துவ அமைப்பினர் இந்திய விடுதலைக்காக எந்த ஒரு துரும்ப கூட தூக்கி போடல எங்களை பார்த்து சொல்றியா எங்களுக்கு உரிமை இல்லைன்னு சொல்றியா யார்ட்ட வச்சுக்கிட்ட அடே ராஜீவ் காந்தி சென்றார் எண்பத்தி ஒன்பதுல பர்மா சென்ற பொழுது அங்கு பகதூர் சாவுடைய கல்லறைக்கு சென்று பகதூர் சா கல்லறையிலே வாசகம் எழுதி வைத்து வந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு வரலாறு ராஜீவ் காந்தி என்ன எழுதினார் தெரியுமா பகதூர் சாவே நீங்கள் ஏற்றி வைத்த அந்த சுதந்திர நெருப்பில் சுதந்திரம் பெறப்பட்டு நீங்கள் இல்லை ஆனால் நாங்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவில் சுதந்திர காற்றை அனுபவிக்கிறோம் என்று சொன்னால் சுதந்திர வாசத்தை சுவாசிக்கிறோம் என்று சொன்னால் பகதூர் சா உங்களுடைய தியாகத்தில் வந்த மரம்தான் இந்திய சுதந்திரம் என்று ராஜீவ் காந்தி எழுதினாரே அந்த வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இஸ்லாமியர்கள் அவர்களுக்கு குடியுரிமை இல்லையா அவருடைய குடியுரிமையை பறிச்சிருவியா அவர்களை நீ அகதியாக்கிருவியா அவர்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிடுவியா அப்படிலாம் நீ சொல்லிட்டா நாங்கள் விட்டுருவோமா வீட்டுக்குள்ளே முடங்கி கிடந்துருவோமா சொன்னார்களே இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு இஸ்லாம் எங்கள் வழிபாடு இதில் எல்லவு எந்த நேரமும் சமரசம் இல்லை சந்திப்போம் இதை அனுபவிப்பதற்காக இந்த சுதந்திர காற்றுக்காக இந்தியாவில் அறிவிக்கப்படாத இன்னொரு சுதந்திர போர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சுதந்திர போருக்காக தமிழகம் மட்டுமல்ல தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் மட்டுமல்ல 
இந்தியாவில் வாழக்கூடிய இருபது கோடி இஸ்லாமியர்களும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்னு சொல்றேன் அமித் ஷா நரேந்திர மோடி கும்பலுக்கு நாங்கள் ஒரு விதத்தில் நன்றி கடன் போட்டிருக்கோம் என்ன தெரியுமா பிரிந்து கிடந்த சமுதாயத்தை தூங்கி இருந்த சமுதாயத்தை ஆர் எஸ் எஸ் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக போராடாத சமுதாயத்தை இன்னைக்கு ஒரு அறிவிப்பின் மூலமாக ஒரு சட்டத்தின் மூலமாக ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தையும் நீங்கள் விழிக்க செய்திருக்கிறீர்கள் சொன்னால் அந்த அல்லாவிற்கே எல்லா புகழும் அதான் எனக்கு கட்டுப்படுத்த முடியல இன்னைக்கு பேசுறான் இப்ப வந்த செய்தி போராட்டத்தினுடைய வலிமை மக்களுடைய கொந்தளிப்பு எல்லா பக்கமும் நடக்கக்கூடிய வீரியமான எதிர்ப்பு அமித் ஷாவை யார் வீரனாக பேசினானோ எங்கு சவால் விட்டாரோ அந்த அமித் ஷா இன்னைக்கு சொல்லி இருக்கிறான் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வருவோம் என்று சூசகமாக சொல்லி இருக்கிறான் வரும் விடமாட்டோம் சாதாரண நினைச்சிய சாதாரண வீட்டில் பைப்பில் தண்ணி வராத பிரச்சனை நினைச்சிய இல்லை ரோட்டை கிளீன் பண்ணாத நினைச்சிய என்னை அந்நியப்படுத்த பெரும்பான்மை சமுதாயத்திலிருந்து எங்களை பிரித்து பார்ப்பதற்கு நீ செய்திருக்கக்கூடிய இந்த செயலை ஒருபோது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஒருபோதும் அதை மனம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்போம் மாறாக எங்களுடைய இந்த போராட்டங்களுக்கெல்லாம் மத்திய அரசு பணியவில்லை என்று சொன்னால் அடுத்த போராட்டம் இதுபோல் ரோட்டில் இருக்காது இன்ஷா அல்லா ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய சமுதாயமும் டெல்லியை நோக்கி பயணிக்கும் இன்ஷா அல்லா பாராளுமன்றத்தை முற்றுகையிடும் இன்ஷா அல்லா நரேந்திர மோடி அமித் ஷாவையும் வெளியேற்றும் இன்ஷா அல்லா அப்படி போராடினால் தான் எங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்றால் அதற்காக எங்கள் இன்னுயிரையும் நீக்கிறதுக்கு தயாராகும் இன்ஷா அல்லா ஒருபோதும் வாங்க மாட்டேன் யார பார்த்து சொல்ற இந்த நாட்டில் எங்களுக்கான உரிமை எங்களுக்கான ரைட் நாங்க உருவாக்கின இந்தியா என் பாட்ட முப்பாட்ட உருவாக்கின இந்தியா எனக்கு வழி இல்லையா எனக்கு ரைட் இல்லையா எனக்கு குடியுரிமை இல்லையா என் சொந்த பந்தங்களை குடியுரிமை இல்லையா விட்டுருவோமா விட்டு பார்ப்போமா ராணுவமும் காவல்துறையும் பொதுவானது காவிகளே இஸ்லாமியர்கள் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்க துடிக்கின்றீர்களே அப்படி ஒரு சவாலுக்கு நாங்கள் தயாராகிவிட்டோம் கோழையாக ஒளிய மாட்டோம் ஓடிட மாட்டோம் அப்படி ஓடி ஒழிந்து மானம் இழந்து உனக்கு அடிமைப்பட்டு வாழ்வதை விட அல்லாவுடைய மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த இந்தியாவிலே மடிவது எங்களுக்கு சால சிறது எப்பேற்பட்ட திட்டம் எப்பேற்பட்ட சட்டம் ஆட்டக்கடிச்சு மாட்டக்கடிச்சு மனுஷனை கடிச்சான கதையில காஷ்மீர்ல முன்னூத்தி எழுபதை நீக்கின முத்தலா தடை சட்டம் கொண்டு வந்த எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டோம் எல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டோம் சரி ஏதோ செய்யறான் செய்யட்டும் பிற பார்த்துக்கலாம் எங்க வந்திருக்கா தெரியுதா இந்தியாவில் வாழும் இஸ்லாமியர்களை இரண்டாம் தர குடிமகளாக ஆக்க நினைக்கக்கூடிய இந்த அயோக்கியர்களை இந்த பாசிச சிந்தனை கொண்ட பாரதிய ஜனதா பயங்கரவாதிகளை இஸ்லாமியர்கள் அடித்து ஒடுக்குவதற்காக களம் கண்டிருக்கின்றார்கள் இன்சா அல்ல இந்த படை வெற்றி பெறும் அல்லாவுடைய உதவி கொண்டு வெற்றி பெறும் எத்தனையோ பெரிய எதிரிகளை சந்தித்த இந்த இஸ்லாமிய சேனை இவர்களை வீழ்த்தும் இன்சா அல்ல அபூஜைகளை வீழ்த்தினோம் அபூலகபை வீழ்த்தினோம் உக்குபாவை வீழ்த்தினோம் உமையாவை வீழ்த்தினோம் புரவுனை வீழ்த்தினோம் காமானை வீழ்த்தினோம் நரேந்திர மோடியை வீழ்த்தோம் இன்சால்லா பயப்பட மாட்டோம் பின்வாங்க மாட்டோம் வா இன்னைக்கு அதிகாரத்தில் இருக்க ஆட்சியில் இருக்கிற நன்றாக எண்ணி பாருங்கள் உங்களை விட மோசமாக ஆட்சி செய்த அதிகார திமிர் பிடித்த எத்தனையோ சர்வாதிகாரிகள் அழிந்த வரலாறு தெரியுமா ஹிட்லர் நிலை என்ன முசோலனி நிலை என்ன நாட்டில் பார்த்தில இந்த குடியுரிமை திருத்த மசோதாவை முஸ்லீம்கள் மட்டும் எதுக்கல முஸ்லீம்கள் மட்டும் புறக்கணிக்கல இந்த செயல் அயோக்கிய தரம் செயல் என்பதை எங்கள் ஹிந்து மத சகோதரர்களும் சேர்ந்து எங்களோடு தோல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் நன்மையை நேசிக்க கூடியவர்கள் நாட்டுப்பற்றோடு வாழ நினைக்க கூடியவர்கள் இந்த நாடு மத சார்பற்ற நாடாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவர்கள் இஸ்லாமிய வரலாறை தெரிந்தவர்கள் இன்று எங்களோடு கை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் 
எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் இந்த ஆதரவை கொண்டு நாங்கள் செய்யக்கூடிய முதல் வேலை என்ன தெரியுமா பாஜக முதல் தரம் என்று சொன்னால் அடிமை சேவகம் எழுதி கொடுத்திருக்கக்கூடிய அண்ணாதிமுக அடுத்த இலக்குன்னு ஜெயலலிதா சொன்ன ஜெயலலிதா கொடுத்த வாக்குறுதிகள் எல்லாம் மீறி உங்களுடைய ஜெயலலிதா அம்மாவின் வழி நடக்கக்கூடிய ஆட்சி என்று கொக்கரிக்கின்றீர்களே ஜெயலலிதா என்று சொன்னார் கடந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது ஈழ தமிழர்களுக்கு இரட்டை வாக்குரிமை கொடுப்போம் என்று சொன்னாரு ஜெயலலிதா அந்த இரட்டை வாக்குரிமை இல்லை குடியுரிமைக்கு அவர்கள் தகுதி இல்லை என்று இந்த மசோதா ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த மசோதாவுக்கு மாநிலங்களவை மக்களவையிலும் இந்த அடிமை அதிமுக ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறது கேவலம் இல்லையா வெக்கம் இல்லையா மானம் சூடு சொரண எதுவும் கொஞ்சம் கூட இல்லையா அட இந்தியாவிலே இது தமிழ்நாட்டினுடைய ஜெயலலிதாவை வீர பெண்மணி என்று மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் போற்றி புகழ்ந்த அந்த பெருமையை இந்த ரெண்டு அடிமைகளும் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் சிரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஆக்கிவிட்டீர்களே துரோகத்தை மறக்க மாட்டோம் அண்ணாதிமுக முதல்வர் அவர்களே துணை முதல்வர் அவர்களே அமைச்சர் பெருமக்களே இந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய அண்ணாதிமுக லோக்கல் மாவட்ட செயலாளர் மாநகர செயலாளர் விட மாட்டேண்டா மறக்க மாட்டோம் பொறுக்க மாட்டோம் நீங்கள் செய்த இந்த துரோகம் இந்த முதுவில் குத்திய இந்த செயல் அவ்வளவு எளிதாக நாங்கள் கடந்து சொல்லக்கூடிய அந்த இலை கிடையாது வா காலம் ரொம்ப இல்லை குறைந்த காலம்தான் இந்த சமுதாயத்தை நாடி நீ வருவாய் இந்த சமுதாயம் மட்டுமல்ல இந்த சட்டத்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரையும் தேடி வருவாய் வரும்போது வைக்கிறோம் உனக்கு இருக்கிறா நான் கேட்கற கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வீர வேண்டாமா கொஞ்சமாக மான வேண்டாமா என்னுடைய வாயில் இருந்து வரவில்லை ஆனால் குருமூர்த்தி சொன்னாலே அவங்களை பார்த்து நீங்கள் ஆம்பளையான ஒரு ஐயம் கட்டானே அதை உண்மை என்று என்று பறைசாட்டி இருக்கின்றீர்களே ஆதரிக்கலாமா ஆதரிச்சது தவறு இல்லையா இதற்கான நீர்வண்ண தீர்வண்ண அட அண்டை மாநில சின்ன மாநில புதுச்சேரி அந்த மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் நாராயணசாமி துணிச்சலாக பேசுகிறார் மத்திய அரசு கொண்டு வந்த இந்த சட்டம் புதுச்சேரியில் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் அவனுக்கு தைரியம் இருக்கு கேரளாவுடைய முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் சொல்லுகின்றார் இந்த சட்டத்தை எங்கள் மாநிலத்தில் அமுல்படுத்த மாட்டோம் அவன் ஆம்பிள மேற்கு வங்காள முதலமைச்சர் மம்தா பனாஜி சொல்லுகின்றார் இந்த சட்டம் எங்கள் மாநிலத்தில் நடைமுறுத்தப்படாது அவர் வீர பெண்மணி பஞ்சாபினுடைய முதல்வர் அவர் சொல்லுகின்றார் அந்த சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஆனால் நீருக்கியே பெட்டைகளாக இருந்து கொண்டு பெட்டைகளாக ஓட்டு போட சொன்ன உங்களுக்கு எங்கேயா போச்சு மானோ உங்களுக்கு எங்க போச்சு வீரோ இப்படி இந்த பாசிச பயங்கரவாதிகளுடைய காலை நக்கி இந்த ஆட்சியை காப்பாற்றணுமா இப்படி புலப்புல இருக்கணுமா இந்த அண்ணாதிமுக இவர்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நாங்கள் இன்னொரு கோரிக்கை வைக்கிறோம் அண்ணாதிமுக இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களே நினைத்து பாருங்கள் உங்கள் கட்சி செய்த துரோகம் உங்கள் முதலமைச்சர் செய்த துரோகம் பன்னீர்செல்வம் செய்த துரோகம் இந்த துரோகத்திற்காக அண்ணாதிமுக இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் கட்சியை விட்டு வெளியவா இல்ல கோழையாக நீ மதம் மாறி உள்ள எப்பேற்பட்டது சாதாரண துரோகமா எல்லா கட்சியும் இருக்காங்க சிவசேனா எதுக்கிறான் ஹிந்துத்துவ கொள்கையை அரைசாற்றக்கூடிய சிவசேனா யாரு எதுக்கிறானே நான் மாநிலங்கள் ஆதரிக்கலையே அவனுடைய பத்திரிகையில சாம்னால எழுதுகிறானே கண்ணுக்கு தெரியாத மத வேற்றுமையை மத கலவரத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு சட்டம் இந்த சட்டம் என்று அவன் சொல்றான்டா கரடியே காரி துப்பியதுக்கு பிறகு அண்ணாதிமுக அறிவு வேண்டாமா அண்ணாதிமுக ரோச வேண்டாமா அண்ணாதிமுக மானம் வேண்டாமா வெக்கம் இல்லாம மானம் இல்லாம ரோசம் இல்லாம இந்த சட்டத்தை நீங்கள் ஆதரித்திருக்கின்றீர்கள் இதற்கான வழியை நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த துரோகத்தை தாங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வேதனையை கொந்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கான தீர்வு தேடாமல் நாங்கள் ஓய மாட்டோம் இன்னைக்கு உனக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஆட்சி இருக்கு எம்பி இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கு 
வீழ்த்துவோம் காலம் மாறும் காட்சிகள் மாறும் இந்த துரோகத்தை கலந்துட மாட்டோம் அவ்வளவு எளிதாக சென்று விட மாட்டோம் அதே நேரத்தில் இந்த சட்டத்துக்கு எதிராக மிகப்பெரிய அளவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த காங்கிரஸ் திமுக விடுதலை சிறுத்தை இரண்டு கம்யூனிஸ்டுகள் இன்னபிற கட்சிகள் அனைவருக்கும் நாங்கள் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறோம் அதை நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் எதிரிய எதிரி என்று அடையாளப்படுத்தக்கூடிய தைரியம் எங்களுக்கு உண்டு உங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரங்கள் உங்களுடைய திமிர்த்தனங்கள் இதை கண்டு அஞ்சு ஓடக்கூடியவர்கள் அல்ல நீங்கள் எங்களை நெருக்க நெருக்க எங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க கொடுக்க மண்ணுக்குள் புதைந்து விட மாட்டோம் வேற எவன்டையும் பேசு வேற எவனையும் மிரட்டிப்பாரு நாங்கள் சிறுபான்மை என்பதனால் மிரட்டி பார்க்கின்றாயா அதை வரலாற்றிலே ஒவ்வொரு காலமும் இஸ்லாமிய சமுதாயம் சிறுபான்மையாகத்தான் இருந்தது சிறுபான்மையாக இருந்துதான் இஸ்லாமிய கொடியை நாட்டியது அப்படி ஒரு கொடியை நாட்டுவதற்கான சூழலையும் காலத்தையும் அமித்ஷாவும் நரேந்திர மோடி வைத்திருக்கின்றார்கள் அல்லாவுடைய கொடி என்பது பரந்தே தீரும் திருமறை குழானி நல்லா சொல்லி காட்டுக்கு நான் எரிது நல்ல எதுவும் அல்லாவுடைய ஒளியை உங்கள் வாயினால் ஊதி அணைத்து விடலாம் என்று எண்ணிக்கின்றீர்களா அந்த இறை மறுப்பாளர்களுடைய உள்ளங்கள் வெறுத்த போதிலும் அல்லாவுடைய ஒளியை அல்லாவுடைய ஜோதியை பரிபூரணமாக்கிய தீர்வான் என்ற அந்த வாக்குறுதிக்கான முதல் படியை இந்த போராட்டம் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது ஒவ்வொரு காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு மாற்றம் வரும் இனி ஒரு மாற்றம் இனி ஒரு காலம் அந்த காலம் என்பது இந்த பாசிச வெறிபிடித்தவர்களை விரட்டக்கூடிய காலம் இந்த பாசிச வெறிபிடித்து கையவர்களை அடித்து மக்கள் துரத்தக்கூடிய காலம் அந்த காலத்தில் இந்தியா மத சார்பற்ற நாடாக அவரவர் மதத்தை அவரவர் பின்பற்றக்கூடிய நாடாக அவரவர் கொள்கை அவரவர் பறைசாற்றக்கூடிய நாடாக இந்த நாடு மாற்றப்படும் அத்தகைக்கான முயற்சியை இஸ்லாமிய சமுதாயம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கும் அந்த முன்னெடுக்கக்கூடிய பயணத்தில் எங்களோடு கைகோர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நல்ல உள்ளங்களையும் நாங்கள் சேர்த்து பயணிப்போம் இன்சாலா என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி இப்படி அமைப்பதற்கு உதவி செய்த காவல்துறைக்கு முதல் நன்றி தெரிஞ்சு கொடுத்துரும் ஏன் சொன்ன இந்த ஊரில் காவல்துறையை நாங்கள் நன்றியோடு தான் பார்க்க வேணும் நேற்றும் போராட்டம் நடந்தது முந்தாநாளும் போராட்டம் நடந்தது போராட்டம்னா திருவண்ணாமலை மட்டும் இல்லைல்ல தமிழகம் முதல் நடத்துகிறோம்ல நேற்றைய சனிக்கிழமை மட்டும் தமிழகத்தில் பதினாறு மாவட்டங்களில் போராட்டம் நடத்தினோம் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மக்களுடைய உணர்வுகளை மதிக்காத அந்த மாவட்ட காவல்துறைகள் எல்லாம் வரம்பு மீறி நடந்தார்கள் இன்னைக்கு இந்த மாவட்டத்தில் இந்த மாவட்ட காவல்துறையினுடைய அந்த எஸ்பியாக இருக்கக்கூடிய சிபி சக்கரவர்த்தி நகர காவல்துறை இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கக்கூடிய எல்லோரையும் நாங்கள் நன்றியோடு பார்க்குறோம் ஏன் தெரியுமா பிரச்சனை இல்லை நாங்களும் இதை தான் சொல்கிறோம் அதே நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் உணர்வோடு பேசுகிறோம் நாங்கள் இழந்துட்டு பேசுகிறோம் எங்களுடைய நிலை என்ன என்பதற்காக பேசுகிறோம் எங்களுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தாதீர்கள் எங்களுடைய குரல் வழியை நெறிக்காதீர்கள் செய்த தவறு அரசு அரசுக்கு எதிராக போராடக்கூடிய வாய்ப்பை ஜனநாயகத்தை நாடு கொடுத்திருக்கிறது அரசுக்கு அடியாட்களாக காவல்துறை இருக்காதீர்கள் நீங்களும் மனசாட்சி உள்ளவர்கள் தான் நீங்களும் மனித நேயம் உள்ளவர்கள் தான் உங்கள் காவல் சட்டைக்கு உள்ளாக உங்களுக்கும் ஒரு உள்ளம் இருக்கிறது தான் எங்களுடைய நிலையில் நின்று எண்ணி பாருங்கள் எங்களுடைய நிலையில் இருந்து எங்களை சிந்தித்து பாருங்கள் கொடுமையிலும் கொடுமை தொடர்ச்சியான அடுக்குமுறை சட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக இவர்களுடைய பிரச்சனை அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டு அனைத்தையும் எதிர்கொண்டு எங்கள் மனைவிகளை மக்களை பெற்றோர்களை வயதானவர்களை குழந்தைகளை இந்த நாட்டில் எப்படி பாதுகாப்பாக வாழச் செய்ய போகிறோம் என்ற எதிர்பார்ப்போடு நாங்கள் போராட்ட களத்துக்கு வருகிறோமே எங்கள் உணர்வுகளை மதிக்காமல் பல மாவட்ட காவல்துறை நடந்த போது இந்த போராட்டம் சிறப்பாக அமைவதற்கு அனுமதி கொடுத்தீங்க பேசணும் உணர்வை வெளிப்படுத்தணும் எங்களுடைய கோரிக்கையை வச்சோம் ஏதாவது பிரச்சனை உண்டா ஏதாவது சட்ட ஒழுங்கு உண்டா எந்த பசியாவது மறுச்சோமா எந்த பசியாவது எரிச்சோமா ஆனால் எங்களுக்கான எதிரி பொது சொத்து அல்ல பொதுமக்கள் அல்ல நாங்கள் எதிர்த்து நிற்க வேண்டியவர்கள் யார் என்பதை நாங்கள் அடையாளம் கண்டு களத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் அவர்கள் அல்ல காவல்துறை பயப்பட வேண்டாம் காவல்துறை கலங்க வேண்டாம் உங்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் 
நீங்க செய்ய நினைச்சா அவ்வளவு நிர்பந்தம் இருக்கும் ஆனால் இந்த கூட்டத்தை தடுக்க நினைத்தால் ஓரத்தில் வந்து நிற்க கூட்டம் அங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போய் நின்று இருக்கும் ரோட்ல போய் நின்று இருக்கும் பிரச்சனை ஆயிருக்கும் பிரச்சனை காவல்துறைக்கும் எங்களுக்கும் அல்ல எங்களை யார் எதுக்கின்றார்களோ எங்களை யார் அடக்குமுறைக்கு ஆளாக்குகின்றார்களோ அவர்களுக்கு தான் அத்தகைய நிலையில் இருந்து இந்த போராட்டத்தை அணுகிய இந்த மாவட்ட காவல்துறையை இந்த திருவண்ணாமலை நகர காவல்துறையை மனமும் வந்து வாழ்த்துகின்றோம் இது போன்ற ஒரு முன்னெடுப்பை இன்னும் எங்கள் போராட்டம் தீரவில்லை பல மாவட்டங்கள் நடக்க இருக்கிறது உங்கள் டிஜிபிக்கு உளவுத்துறை சொல்லுங்கள் இங்கே எல்லா விதமான உளவுத்துறை நிற்பீங்க உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க என்னடா பிரச்சனை என்னடா கலவரம் ஒன்றும் இல்லையே அவன் உரிமையை தர கேட்குறான் நியாயம் தானே சட்டத்தில் இருக்குல்ல சன்னநாயகத்தில் இருக்குல்ல அதையும் நெரிச்சு அவன் என்ன செய்வான் வேற ஒரு உணர்வு பூர்வமாக போனா என்ன நடக்கும் என்பதை டிஜிபிக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் உத்தரவிடுங்கள் தமிழகத்திலே அவர்களை தடுக்காதீர்கள் போராடட்டும் எங்களை விட்டுவிட்டால் நாங்கள் போராட்டக்காரர்கள் எங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த எங்களுக்கு ஒரு கள வேண்டும் தள வேண்டும் வெளிப்படுத்தினோம் போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் எங்களுக்கான நீதி எங்களுக்கான நியாயம் இந்த சட்டம் வாபஸ் பெறும் வரைக்கும் எங்களை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது இன்சாலா நாங்கள் ஒரு நிலையில இருக்கிறோம் வாழ்வா சாவா வாழ்வு இல்லை சாவுதான் என்று முடிவானாலும் பரவாயில்லை அல்லாவிற்காக வீர மரணம் அடைவதில் எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அல்லோ அக்பர் அல்லோ அக்பர் அல்லோ அக்பர்